Hello friends, welcome to Henry Technical YouTube channel. We will discuss a very important topic. That is the I rules in the concept. I rules in the question is the rule of 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 rule of the rule of the rule of the the rule of the rule of the rule of if you have a year old, you can get a session. You can get a session. A cross in his street and five point eight to six point one meter and then meter got a suji pick the low and medium voltage and down the high voltage. L Karnoka. But elsewhere than along a street or across a street and value of body camera four point six and five point two. Barrow and slater IRM four point six on high voltage as a other than under number up to eleven K very on angle and up in the four point six. That's the value of the value of or a Mupatuni 66 am amala etra inde add add 4.3 add add po 4.3 5 5.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 and then building clearance. But then the lowest conductor. Ground in the lowest conductor where the clearance are the kind of last level. This is clearance from buildings. Very important clearance from building. Clearance from building. Clearance from building is the clearance from building. Clearance from building is the clearance from Yes, we have low voltage line or medium voltage line. That is high voltage line. The building in a clearance is low voltage line, other than high voltage. Random body can. building is the clearance. Our clearance is under type. Horizontal clearance is vertical clearance. What is the concept of the check? Okay, now we will discuss the clearance from buildings. Clearance from buildings of your low and medium voltage line. Clearance from buildings is render rule of the clearance from buildings. Clearance from buildings is render rule of the clearance from buildings. For a low and medium voltage line, rule number is rule number is Yes, this is the same thing. Suppose you have a building. You have a building. You have a post. You have a building. Okay, we will post it. We post it. We will 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 That's why random horizontal clearance. Okay. That's horizontal clearance. Any okay. so, the the Vertical clearance is horizontal. Building is a building. Building is a building. Building is a service line. Building is a conductor. 
ഇതിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് നിങ്ങളെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഹൊറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഒറിസോണ്ടൽ ഒറിസോണ്ടൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹൈറ്റ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ മേലത്തെ ഭാഗവും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് ഹൈറ്റാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഈ പോളും ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ ലെവലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഇത് ഇത് ഇവർ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഇതെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൈറ്റ് അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ പോളും ഇത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഈ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ലൈനിൽ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ വളരെ നിയർലി ടു ഡബിൾ ആണെന്നുള്ള ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ഹോറിസോണലും വെർട്ടിക്കലും പഠിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നതാണ് വെറുതെ പഠിച്ച് പോയാൽ മതി പക്ഷെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഹോറിസോണൽ ആദ്യം പഠിക്കുക കുറവാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആര് ഹൊറിസോണ്ടല് എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബിളിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതേ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറച്ചൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി കൂട്ടിക്കോളും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇത്ര ഉള്ളൂ പരിപാടി ഒറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ വർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സ് ഓഫ് യുവർ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേ ലൈൻ ആൻഡ് സർവീസ് ലൈൻ സർവീസ് ലൈനും ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേ ലൈനിൽ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാറുണ്ട് വർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസും ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് പഠിക്കുക അത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ വർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് അതിന് നേരെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും യുവർ ആൻസർ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുപത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചതിനെ പറയുക ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേ ലൈനിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രോം ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തെടുത്ത് പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തത് സെയിം ഞാൻ പറയല്ലേ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് ഏതിൻ്റെ ഓഫ് ഹൈ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അത് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ആയിരുന്നു ഇതെന്താണ് ഇത് ഹൈയും എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻസിനാണ് റൂൾ നമ്പർ എൺപത് ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ മാത്രം മാറ്റും ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്രോം ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തൊമ്പത് ഹൈ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എൺപത് ഇതും ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബിൽഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ പോള് ഹോറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് അത് എത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് വരാം അല്ലെ നമ്മളതല്ലേ പഠിച്ച് ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് നോക്കാം ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് നേരത്തെ അത് അതേ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻസ് അപ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെവൻ കെ വി ലെവൻ കെ വി വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ വാല്യൂ എവിടെ ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് ഒറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് നേരത്തെ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് പഠിച്ച വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കെ വരെ ഹൈ വോൾട്ടേജിലും അതേ വാല്യൂ പതിനൊന്ന് കെ വി വരെ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഹോറിസോണൽ ക്ലിയറൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏത് വാല്യൂ മാത്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ വരെ ആ പതിനൊന്ന് കെ വി വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് കെ വി മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ പതിനൊന്ന് കെ വി മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ കുറച്ചൊന്ന് കൂടി രണ്ട് മീറ്ററിലേക്ക് മാറി ആര് ഒരു സോണൽ ക്ലിയറൻസ് എത്രയിലേക്ക് മാറി രണ്ട് മീറ്റർ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ പഠിച്ചാൽ മതി സോ ഫോർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എബോ ഇതാ പതിനൊന്ന് കെ വി മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ എത്ര മീറ്ററാണ് രണ്ട് മീറ്ററാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പഠിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ കാരണം ഒരു സോണൽ ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ അറിയുള്ളൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഹൊറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും പതിനൊന്ന് കെ വി വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീ
ടു മീറ്റർ പ്ലസ് യുവർ പോയിന്റ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ആകെ അത്ര ലോ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് വാല്യൂസ് പഠിച്ച് കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസിൽ നമ്മുടെ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജിൽ നമ്മൾ എത്രയായിരുന്നു പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എത്രയായിരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ശരിയല്ലേ ലോ ആൻഡ് മീഡിയത്തിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീഡിയം ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി ലോ ആൻഡ് മോഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഹൈ എത്തി അല്ലേ ഹൈയിൽ തന്നെ ഹൈയിൽ അപ് ടു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ നമ്മൾ ഒറ്റ വാല്യൂ പഠിക്കുക ഏതാണത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഓരോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി ആഡ് ചെയ്യും തോറും എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ പ്ലസ് യുവർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ അവിടെയും പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ആയത് വാല്യൂ പഠിക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പഠിക്കുക ആ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് പിന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഏതും കിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസും കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ വേറെ അതിൽ വേറെ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണത് അല്ലെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റൂൾ നമ്പർ എഴുപത്തി ഒമ്പതും എൺപതും രണ്ടും ആരെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് യുവർ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് യുവർ ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ബിൽഡിംഗ്സ് ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എഴുപത്തി ഒമ്പതും എൺപതും അത് ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കേസാണ് നിങ്ങളുടെ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി ഹൈ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റി റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റി രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു അത് ഇപ്പോൾ റൂള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി വാല്യൂസേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വാല്യൂസ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക തന്നെ പഠിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആയി നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം നോക്കാം ലോ ആൻഡ് മീഡിയത്തിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ലോ ആൻഡ് മീഡിയത്തിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടലിനെ പഠിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നേരെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഷുവർ വെർട്ടിക്കൽ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഫിനിഷ് ആയി റൂൾ നമ്പർ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഫിനിഷ് ആയല്ലോ അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതിന് റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ആളാരായിരുന്നു റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്നത് യെസ് റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റി റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണുള്ളത് അതിലാദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ തന്നെ നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ ആയിരുന്നു അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എവിടെ വരെ അപ് ടു ലെവൻ കെ വി വരെ അപ് ടു ലെവൻ കെ വി വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അടുത്തത് ലെവൻ കെ വി മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു മീറ്റർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ എവറി തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ഓരോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റി ഡീൽസ് വിത്ത് യുവർ ഹൈ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് അതിൽ തന്നെ പതിനൊന
എന്താ നമ്മളവിടെ വെർട്ടിക്കലിൽ നോക്കൂ എന്താ ആകെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസിൽ മിനിമം എത്രയാണ് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ജി വരെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിൻ്റെ കൂടെ എത്രയും പോയിന്റ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ ആകെ ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ആയില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പഠനം മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഐ ഈ റൂളുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരിക്കലും വൈഡായിട്ടൊന്നും പോകരുത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഈ റൂൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റൂളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത്തി ഏഴ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എഴുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൺപത് പഠിച്ചു അല്ലേ എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയേഴ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എൺപത് പഠിച്ചു അല്ലേ എഴുപത്തിയേഴ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തൊമ്പത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എൺപത് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷനോട് കൂടി തന്നെ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഈ റൂൾസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാതും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനിയുള്ള ഒരു സെഷനും കൂടി നമുക്ക് അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഐ ഈ റൂൾസിൽ വരാവുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും സോ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു